Dake tuwe na manake kicho chake cha baiki kinanichekesha. Nasema kama mwanaume hajui mapenzi ufanyeje? <laughs> kama mwanaume hajui mapenzi wewe mwanamke ufanyeje? Haleluya. <laughs> okay, nilipenda ile swali. Ni mwanamke ambaye ana mume. Mume wake hajui mapenzi. Sasa amejuaje kwamba hajui? Naona <laughs> amejuaje kwamba mume wake hajui mapenzi? Namba moja. Katika ulimwengu tulio nao, sawa? Katika ulimwengu tulio nao, mwanamke unayemuoa ameshatembea na wanaume wasiopungua wili kabla yako, atakulinganisha. Atakulinganisha ufundi wako, atakulinganisha ata nguvu zako atalinganisha ukubwa wa kiumbe chako kama ni chembamba atajua ni chembamba kama ni kifupi atafahamu ni kifupi kama ni kinene atafahamu ni kinene kama ni kirefu atafahamu ni kirefu ushangufua nguo tu mwanamke ameshaona kiumbe chako kina hazi gani na kama ni, ki, ni kidogo tayari ameingia dharau kwa hiyo hawezi kafika kilenu huyu mwanamke sawa so, yani akishaanza kuona kwamba una kiumbe kidogo tu tayari tu akishakiona tu tayari moyo wake tena hapa hale. yani zile hisia zote zinakauka zina ni sawa sawa na mwanaume na mwanamke ambaye anatembea na mwanaume kwa mara ya kwanza mwanaume anapovua nguo zake anamuona hajatahiriwa haraka sana kutoka na ameshakutana na mwanaume ameshatahiriwa haraka sana nafsi yake inajifunga hawezi akajisikia hisia zozote zile kwa hiyo either <laughs> sasa 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 kwa sababu sababu unamlinganisha na wanaume wengine maana unajua wanaume wengine walikufanyia nini <laughs> walikuwa na kufanyia nini sasa shida ni kwamba katika eneo hili la ngoma ya ukubwa mara nyingi unapata ugumu kumfundisha mumeo ukifundisha <laughs> mumeo anakwambia anakuita malaya wewe si nina nina vitu kama hivyo hivyo na hizo kesi hizo kesi nimshakutana nazo sawa <laughs> sawa <laughs> sawa kwa hiyo kwa hiyo hilo linaweza kuwa gumu kumfundisha vitu ambavyo wanaume wengine walikufanyia Anaweza kujisikia vibaya vile vile. Kwa nini unamlinganisha na wanaume wengine? Sawa. Kwa ni eneo la ni eneo la hatari sana. Sawa. Sasa cha msingi ambacho nimeambia dada yangu ni kwamba nacho kitabu ambacho kinaitwa Ufundi katika kupenda. Kitabu hiki na kiuza shilingi 8,000. Sawa? Kitabu hiki kina uwezo wa kukusaidia wewe, kumsaidia mume wako kujifunza njia mbalimbali mbali za kukuridhisha wewe kufikisha wewe kileleni. Nikupe story ya kweli. Miaka kama nane iliyopita nilipokuwa nimeanza kliniki yangu kliniki yangu ya afya ya mapenzi nilikuwa na wakala anayenuzia vitabu vyangu maeneo ya bunda mkoa wa Mara sawa alikuwa ni dada alikuwa anauza vitabu vyangu pale pale bunda sawa sasa kuna baba mmoja alikiona kitabu changu hicho cha ufundi katika kupenda akakidharau akasema ah mambo ya vijana bwana ah basi bana. sasa rafiki yake na huyo baba akawa amekinua kile kitabu sasa na yeye akakisoma. Alipokisoma, alipoenda kumfanyia mke wake mama ambaye ameyakuta mle ndani, mke wake alivyofurahi, alisemaje? Anasema, "Iki kitabu hata kama kingekuwa kinauzwa elfu hamsini ningekinunua." Unaweza kuona jinsi gani? Kwa hiyo elimu ni kitu cha msingi sana, maarifa ni kitu cha msingi sana. Mtu anaweza kuwa na mikono. Sawa, mikono yake yote ni mizima kabisa. Lakini kwa sababu hana ufundi wa kupiga gitaa, akipiga gitaa ni kelele. Kadhalika kwenye tendo la ndoa ni kweli ana nguvu za kiume lakini kama hajui jinsi ya kukuandaa inakuwa shida. Unajua ni nini? Mwanamke anahitaji maandalizi yasiyopungua dakika tano. Sio 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 dakika 15, sorry. Mwanamke anahitaji maandalizi yasiyopungua dakika 15. Sawa? Sasa unachotakiwa ni kwamba unamwandaa mwanamke, unamtoa kwenye pointi sifuri mpaka pointi 15. Kwa hiyo wewe unapokuwa unaingiza kiumbe chako pale sehemu husika ndani ya dakika tano tu zile pointi tano utazimaliza haraka sasa kwa hiyo inakuwa ni rahisi kufikisha mke wako kileleni ni vitu ambavyo vinavitumia kwa mke wako kwa mke wangu vile vile ndio maana nakwambia mpaka <laughs> mwanamke anakuambia bwana wewe ni mtamu au singine anakuambia ah leo umekuwa mtamu zaidi unaona unaona yani wewe ni mke wako lakini kuna siku anakuambia leo umekuwa mtamu zaidi kwa hiyo lazima unafanya vitu ambavyo vinasaidia mke anaisikia hisia nzito za kimapenzi Yaani anashindwa hata kutembea. Akishiwa akisha akifika kileni yani mwili wote unaishiwa nguvu. Kwa hiyo napenda nikwambie nikupe chana moto dada yangu hicho kitabu unaweza kukagizia nikakutumia kujaniambia uko wapi lakini nao hakika kitabadilisha ndoa yangu. <laughs> Naingia kwenye swali lingine ambalo nilipa kichwa cha habari demu afungiwa ndani kwa nguvu. Demu afungiwa ndani kwa nguvu. Asema naitwa Hasani umri wangu miaka sita. kuna mpenzi wangu nampenda sana lakini juzi nilifungia ndani nilifungia ndani kwa nguvu akachelewa kurudi kwao 
Sasa hivi hataki kupokea simu yangu. Ha, zima nilimfungia ndani ili aendelee kula uroda. <laughs> Naona yule kaka anampenda yule dada akamfungia sema nampenda sana akamfungia ndani ile wakeshi naye usiku mzima. Naa sasa amerudi kwao dada kafokewa sana umelala wapi si nani ndio hiki ninachozungumza kama mchumba uliye naye hujamtambulisha kwa wasaja ya hujamtambulisha kwenu utatengeneza matatizo. Ndio ilikuwa mada ya leo sawa tofauti ya uchumba na urafiki. Kwa hiyo kama ni mchumba kweli lazima ungemtambulisha kwenu ungeenda kujitambulisha kwao. Kwa angekuwa na maelezo laini kuelezo sasa nilikuwa kwa fulani kwa hasani Naona sasa wewe hujaitambulisha kwao unamuita mchumba. Kwa sababu umefanya mwenye wewe mwenyewe ndio umetibua mambo. Sawa? Yule dada acha kumsumbua kumbembeleza mpaka yeye mwenyewe atakapotuliza akili yake maumivu ya pole atakurudia. Ilo jambo ambalo lifanyie kazi. Kwa sababu gani ninapomfungia mtu hujui kule amepewa kazi gani nyumbani, ameachiwa kazi gani nyumbani, ameambiwa mambo gani nyumbani, hujui amesababisha hasara kiasi gani hujui amesababisha wazazi wake labda ameangaika wameenda polisi wameenda wapi na mtafuta binti yao sawa maumivu yote ya wazazi wake ambao wameyapata ni makubwa mno naona bwana sasa ameshindwa ongee uongo gani ipasa tu wanao wazazi wake wanajua ambao ametoka ametoka kwa mwanaume alikuwa amelala kwa mwanaume kwa ameheshima yake kwa, kwa wazazi wake imeshuka sana na ndio kitu ambacho alikuwa anataka kukiepuka kwa sababu amesababishia matatizo kwa wazazi wake hujui wazazi wake wamempa adhabu gani wewe ukajua Ndada mwambia usitoke hapa, ukitoka hapa usirudi. Unaona? Unaambia ukitoka hapa usirudi. Yaani ameambiwa hamna kutoka nje hapa nyumbani. Usirudi, ukitoka hapa usirudi tena. Kwa umeshamharibia mambo na wazazi wako. Kwa hiyo anayo haki ya kuweza kufanya vitu. Kwa hiyo nimekuambia vijana ambao mnanisikiliza usiku wa leo. Jitahidi sana ambaye unamuona mpenzi ana hadhi ya kuwa mke wako. Fanya haraka sana kujitambulisha kwa wazazi wake. Sawa? Hata kama una hela za kufunga ndoa Naye kama yeye kweli anakupenda mpenzi ijuu kama nyinyi mnaelekea kwenye ndoa usianze kuangalia bwana sina pesa sitakuwai no 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 wapelekea wazazi asikie shilingi ishika kuchumba wataelewa kuna wazazi ambao ni waelewa sawa wanapenda mtoto wao furahie maisha yao maisha yake sawa hawezo kumzuia kuwa na mahusiano na mwanaume hiyo ni, ni binti ambaye amekua kwa hiyo tafadhali sana naomba vijana kwamba pale ambapo una mwanamke ambaye una malengo naye kajitambulisha kwa wazazi wake hata kama una hela fanya hiyo hatua ili at least mnamtengenezea heshima kwa wazazi wake huyu binti na huyu binti atakuthamini sana Okay.